வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் ஹேமா பாபா கிச்சனில் ஒரு அருமையான நான்வெஜ் ரெசிபி தாங்க ஸோ என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மிளகு கோழிக்கறி ஸோ பெப்பர் சிக்கன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு ஈஸியான முறையில் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு செஞ்சு கடைப்படுங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் வேறு எந்த கடைப்பொடி எதுவுமே கிடையாது நம்ம வீட்டில் வந்து இது வந்து பாட்டி அடிக்கடி இந்த இப்படிதான் பண்ணுவாங்க மிள மிளகு சிக்கன் வந்து எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உண்மை வேணால் ஒரு செஞ்சு கடைப்படுறேன் வாங்க எல்லோரும் வீடியோக்கில் போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காப்பர் பேன் வந்து நான் இப்போ எனக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து முழு மிளகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சின்ன ஜீரகம் நம்ம ஜீரகம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மூணையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க பொன்னரமாக வர மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து தனியாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஆற வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம இதை பவுடர் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக ஸோ இப்போ இதை வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி வறுத்தால் போதும் ஸோ இப்போ நான் வந்து அதே பேனில் தான் வந்து ஒரு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு கால் கப் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் வந்து பட்டை ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் வந்து கல்பாசி ரெண்டு மராட்டி மூக்கு பிரியாணி இலை வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு இலை வந்து கிள்ளி போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஏற்ற நல்லா வந்து எண்ணெயில் வந்து நல்லா இந்த ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா வந்து ஆயில் இறங்குற வரைக்கும் லைட்டாக அதை வந்து வறுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் வந்து நம்ம சாம்பார் கட் பண்ணுற மாதிரி என் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி அதில் போட்டு வதக்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது கூட வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை வந்து நல்லா ரவுண்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அது கூடயே வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் வந்து இதில் நான் செய்ய போகிறேன் அதனால் வந்து இந்த அளவு நான் எல்லாம் போடுறேன் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதையும் நல்லா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க இல்லை நல்லா வதங்கணும் ஸோ இதில் எல்லாம் வதங்கின உடனே இப்போ வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் இது ஸோ அதை நல்லா கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நல்லா போட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஸோ இப்போ இது கூட வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் ஸோ இப்போ சிக்கன் நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு ஸோ இந்த டயத்தில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை போட்டு நல்லா வந்து நம்ம இப்போ சிக்கனை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து வேக வைக்க போகிறோம் தண்ணி ஊற்ற போகிறதில்ல இதில் இருக்கிற அந்த சிக்கனில் விடுற தண்ணியை வச்சு தான் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இதை வந்து வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா சிக்கன் தண்ணியிலே அது வந்து சிக்கன் வெந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகா பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லிப்பொடி ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகா பொடி போட்டால் போதும் ஏன்னா இது மிளகு கறி மிளகுலையும் கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க ஸோ இது கூட வந்து ஒரு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு தண்ணி போதும் ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி நல்லா ஒரு மூடி போட்டு இதை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுருங்க நல்லா கெட்டி ஆகட்டும் அது கொஞ்சம் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு இது வேகட்டும் ஸோ இப்போ இருபது நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் திக்காகிடுச்சு தண்ணி நம்ம வந்து அரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுனது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வறுத்த அந்த பொடியை வந்து அதை நல்லா மிக்சியில் இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது பவுட்ரு கிடையாது ஆக்சுவலி குறை குறைப்பாக நம்ம இந்த மாதிரி வந்து இப்படி அரைக்கணும் சரி குறை குறைப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இப்போ இந்த சிக்கனில் வந்து நம்ம போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸில் இதை இப்போ போட்டுட்டு இறக்கிடலாம் நம்ம ஸோ மிளகு காரமே உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால தான் வந்து பச்சை மிளகா மிளகா பொடி எல்லாமே நம்ம ரொம்ப கம்மியாக போட்டிருக்கோம் ஸோ சிக்கன் உடஞ்சிடாமல் நல்லா கிண்டிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இது நல்லா பவுட்ரோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு கிரேவி நமக்கு வந்து ஒரு கூட்டு மாதிரி நல்லா கெட்டியாக தான் கிடைக்கும் அது
ஸோ ரெண்டும் நல்லா போட்டு கிண்டி இறைக்கிறலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து இது தட்டில் வந்து இன்னொரு தட்டுக்கு நல்லா இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் சிக்கன் எவ்வளோ அருமையாக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு ஆவி பறக்க சுட சுட நம்மளுடைய மிளகு சிக்கன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஸோ ஃபைனாக நம்மளுடைய பெப்பர் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸி அடி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே பார்த்தீங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரசத்துக்கு தை சாதத்துக்கு சாம்பாருக்கு எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து இது தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சைடு சூப்பராக இருக்கும் லைட்டாக சாதத்தில் போட்டு கரட்டி சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஒரு சப்பாத்திக்கும் ரொம்ப அருமையான ஒரு சைட் டிஷ் இது ஸோ இது பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஸோ இது செஞ்சு ஆடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு கோல்டு அது சளி இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட இந்த மிளகு சிக்கன் பண்ணி நீங்கள் ரசம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சரியாகிடும் ஸோ ரொம்ப நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு மிளகு கறி ரெசிபி இது ஸோ வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் சேனல் ஹேமா பாபா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் யூ ஆல் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்